Hej og velkommen til Minut Kemi. I den her video der vil jeg fortælle dig, hvad der sker, når jeg fortønder en øh, sur eller basisk opløsning med vand. I mit kar, der har jeg sodavand. Sodavand har en pH-værdi på 2,5. Fortønder jeg nu sodavanden med vand, så ser vi, at pH-værdien stille og roligt stiger. Vi ser, at pH-værdien nu nærmer sig 3. pH-værdien den bliver ved med at stige, jo mere vand jeg fylder i karet. Til sidst, når jeg næsten ingen sodavand har i karet, men meget vand, jamen så vil pH-værdien faktisk nærme sig 7. Det er det samme, vi kender fra, når vi blander glas saftevand. Hvis vi har meget saftevand i glasset, inden vi hælder vand i, jamen så får vi et glas saft med en meget kraftig smag. Modsat, hvis vi har meget lidt saftevand i glasset, inden vi blander saftevand, jamen så får vi et glas saftevand med en meget svag smag af saft. Jeg har nu taget et nyt kar med en ny opløsning. Opløsningen af det her kar, det er afløbsrens. Afløbsrens er en kraftig base, så det har en pH-værdi på 13. Når jeg fortønder basen, så ser vi, hvordan pH-værdien falder. Der sker altså det modsatte af, når jeg fortønder en syre. Når jeg fortønder basen, så igen, så går basens pH-værdi, altså opløsningens pH-værdi, mod 7. Vi kan altså se igen, at jo mere vand jeg hælder i, jo tættere på 7 vil pH-værdien komme. Her ender vi med at have en pH-værdi på 12,12. Det var altså lidt om, hvad der sker, når jeg fortønder en syre eller en base med vand. Det, der er fælles for syre og baser, det er, at når jeg fortønder dem med vand, så går pH-værdien mod 7.